আর কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين قال الله سبحانه وتعالى إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكمون صدق الله العظيم সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ও বরকাতু আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মোমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে শুভেচ্ছা স্বাগতম এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন মোমিনের জীবন প্রোগ্রাম মূলত আপনাদের সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন এবং কল দ্বারা সাজানো হয় আপনারা খুব গুরুত্বপূর্ণ জীবন ঘনিষ্ঠ বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন করে থাকেন এই প্রশ্নগুলোর দ্বারা সবাই উপকৃত হতে পারেন এবং অসংখ্য অগণিত দর্শক শ্রোতারা তাদের জবাবও আপনাদের এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে পেয়ে পেয়ে যান সমাজের বিভিন্ন জিনিসের সংশোধনের একটা সুযোগ এবং ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় আল্লাহ তালা আজকেও যেন আপনাদেরকে ভালো সুন্দর জীবনঘনিষ্ঠ প্রশ্নগুলোর করার মাধ্যমে অসংখ্য অগণিত সওয়াব হাসিল করার তৌফিক যেন দান করেন আপনাদের কলের দিকে যাওয়ার আগে আমি শুরুতে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পেয়ে থাকি প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জীবনী এবং আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার একটা ধারাবাহিকতা আমি অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছি প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম পরিপূর্ণ আদর্শ পূর্ণাঙ্গ আদর্শ জীবনের এমন কোনো দিক নেই যে সম্পর্কে তাঁর সিরাত আল্লাহ নবীর জীবনী আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানে আদর্শ আমাদের জন্য এবং মূল নীতি আমাদের জন্য পেশ না করে এমন নয় সর্ব সবচেয়ে বেশি সুন্দর মানব জাতির জন্য উপকারী কল্যাণকর একটি জীবন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দান করেছেন আল্লাহর নবীর মাধ্যমে উত্তম নমুনা দান করেছেন কোন দিক নিয়ে আলোচনা করা যায় সবগুলো দিকই এত গুরুত্বপূর্ণ যা আলোচনা করে শেষ করার মতো নয় বর্তমান যুগ মানবাধিকারের যুগ বিভিন্ন মানবাধিকারের বিভিন্ন দিক শিশুর অধিকার শ্রমিকের অধিকার নারী অধিকার এই সবগুলো বিষয় নিয়ে আজকের যুগে বড় আলোচনা করা হয় নারীর অধিকার সম্পর্কে বিশেষত এই ভুল ধারণা দেওয়ার অপচেষ্টা করা হয় যে ইসলাম মনে হয় নারীদেরকে প্রকৃত অধিকার দেয়নি এবং আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বা ইসলাম নজুবুল্লাহ নজুবুল্লাহ মানে হয় ইসলাম নারীদেরকে পুরোপুরি স্বাধীনতা যেন দেয়নি নারুজুবিল্লাহ এমন একটা খু ধারণা দেওয়া হয় অথচ পশ্চিমা বিশ্বে নতুন ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা যদি গণনা করা যায় তাহলে মহিলাদের সংখ্যা দেখা যায় বেশি অথচ মহিলাদের সংক্রান্ত বিভিন্ন বিধি বিধানকে পুঁজি করে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসার ওঠনা বেশি করা হয় যে নারুজুবিল্লাহ ইসলাম নাকি মহিলাদেরকে অধিকার দেয়নি তো এই সমস্ত কুৎসার ওঠনার বা মধ্যে যদি কোনো বাস্তবতা থাকতো তাহলে মহিলারা বেশি ইসলাম গ্রহণ করত না যারা নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে হলেও সত্য যে তারা এসে একথা বলছে যে আমরা পর্দার মধ্যে আমরা আমাদের সেফটি ফিল করেছি ইসলাম মহিলা মহিলাদেরকে যে সম্মান দিয়েছে যে সম্মান সম্ভ্রম ঠিক করার জন্য যে সুন্দর জীবন পদ্ধতি দিয়েছে এটা দেখে এবং সেফটির যে ব্যবস্থা ইজ্জত এবং সম্মান রক্ষার যে অপূর্ব ব্যবস্থা পনা দিয়েছে এটা দেখেই আমরা দিন ইসলামের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছি তো যে জিনিসকে কুৎসার ওঠনার বিরুদ্ধে অপতৎপরতা চালানোর এবং সম্মান বলুণ্ঠিত করার বড় কারণ এবং বড় রিজন হিসাবে উল্লেখ করা হয় সেটাকেই সুবহান আল্লাহ আল্লাহ তালা অন্যভাবে তা মহিলাদের মনে অন্যভাবে এটাকে দেখাচ্ছেন তো আসলে ইরিদুন আল ইউতফি উ নূর আল্লাহ ওরা চায় যে একটা ফৌদিও মনে হয় ইসলাম নিভিয়ে দেবে 
استمر علوم نیبی دیم. الله تعالی ای علو برتیک که پرچلی تو کار بین. جدیو ای اسلام ار دشمن ره ریتا که پاچون دو کاره نه. جایی هوگ اسلام ار مدت ناریر ادیکار جدی جانته چای. ناریر ادیکار اسلام کی دیه چه؟ تو دکته ها به جه پروفت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم جکون دنیا ته تشریف آنن نبی هیچ به تارا گمون گوته. تا خون شهر بیشتر مدت مهیلا در ادیکار شنبه که کی دارن اچیلو. مهیلا در که مانوش منه کرا هتو نه. ملوهین یک تا پدرت منه کرا هتو. آو پدرت منه کرا هتو. حضرت عمر رضی الله عنه مسلمان هوار پر بولچن جه امر جاهلیه تر جوگه مهیلا در که کونو گروتو پرنو جنیشی منه کرد تام نه. قرآن شریف شی جاهلیه تر جوگر चित्रो, करुण चित्रो, भयाबोह चित्रो, विभत शरूप, अमदर सामने इबा बितुले दर्चे, सूरतु नहलेर, अठन्नो एवं उनुषाट नंबर आयत अल्लाह रब्बुल अलामी रिशाद करचन, इधा बुशर अहदुहम बिल उंगसा वल्ला वज़हुहु मुस्वद्दं वहु वकाज़ीम, जखोन कुने एक बाब के ए मर्मे शुशुंग बाद दयाहुतो ज जहाँ कालो होय जतो, विभत्स होय जतो, मरत्तो करागेर कारणे, बहु वकाज़ीम, मरत्तो करागनी तो अवस्था है, शेतक तो एवं चार चहरा कुत्सित होय जतो, अल्लाह ज़ुबिल्ला, ये तवारा मिन अल्कोम मिन सूई मा बुशरा बिही, आयुम सिकुहु अला होनिन, अम यदुस्सुहु फित तराब, सा अमा यहकुमून, अल्लाह ताला बोलच मैंने समाज जनों खबर ना पाए मैंने ये ये इटा लुकिया रखतो और चिंता करतो जे खूब लांची तो है समाज जन मुद्दे इटा लांचुनार कारण चिलो दोषनियो जिनिश चिलो असम्मान एर विषय चिलो इज्जत सम्मान जनों बुलुंटी तो है जो तो मैं शंतान गोरे जन मनिया चे समाज जे ऐतो खराब भाबा होतो तो शे आर चिंता करतो जे ही मेटा के कि आमी कुब जिल्लतेर शते लंचनार शते बेइज जोतीर शते आमी कि जीवितो तक्ते देबो ना आमी जीवन तो ओके दाफन करे फलबो कबरस्तो करे फलबो जीवन तो दाफन करे फलबो ना उधु बिल्लाह मिन्जालिक आयुम सिक्हु अलाहून अम यदुस्सुहु फित तराब सा अमा यहकुमून एरा कोतुई न ऐ अवस्था चिलो जाहिलियत तेर जुगे इस्लाम जीवन तो मृत्युर हाथ तक रक्का करे चे देखेन महिला देर के चार टा सम्माने बुशी तो करा हुए चे माँ हिशाबे मैं हिशाबे बाबा मार मैं हिशाबे माँ हिशाबे स्त्री हिशाबे बोन हिशाबे जो दे अपने देखेन जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ हिशाबे की स्रोत दी ह मैं हिशाब की स्रोत दिए चेन, स्त्री हिशाब की मर्जदा दिए चेन, मैं हिशाब की मर्जदा दिए चेन, स्त्री हिशाब की मर्जदा दिए चेन, और बोन हिशाब की मर्जदा दिए चेन। एक महिला ऐसे बोले चले न अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमितो अपना बोन नबी जी बोले न मर्तो कोनो बोन नहीं हाँ बोले न नबी जी द� ओई शुमें अम्मे अपनार शुंगे खेला दुला करता हूँ मैं बोलूँगा मैं अपनार दूध शरीक बोन चिलाम अरे ठहर गठना होती नहीं बोलती ना जेक दिन अपनार दांत अमर कुमोरे लेके गिये चिलो तो फिर ना बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने जामी बाई हिजाबे पुरो हक अदाय कर वो शंगे चाहिए मदी तीनी साहब के नाम के बोलने जब घरेर मुद्दे पहुंचे दाव। सुधु ये दूध मार घरेर बोनेर हक की बाबत तीनी आदाय करें चन। माहिशा बे कीजे मुखुट मुखुट हीन शम्राट बनिए चन। अल जन्नत तहतम अकदामिल उम्महाद स्त्री हिशा बे कीजे हक आदाय करें चन। नारीर कीजे अधिकार दिए चन। ये गुल जो दी आलोचना करा ज छह बच्चों बॉयस हैं मार इंतकाल होए जाए वो इसमें अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परिमाण कैदे चिलेन की परिमाण शम्मान जानिए चिलेन की परिमाण माँ के शरण करे चिलेन अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं नमर मोन चाहे अमीन नमाज शुरू करे दिए ची आर नमाज शुरू कर बो फातिहा 
এরপর আমার মা যদি জীবিত থাকতেন আর আমাকে ডাক দিতেন ইয়া মুহাম্মদ আমি নামাজের ইমামতি অবস্থায় নামাজ করছি পড়ছি আর মার ডাকে সাড়া দিয়ে সাথে সাথে নামাজ ভেঙ্গে আমি মায়ের কদমের কাছে গিয়ে বলবো আম্মা আপনার নির্দেশনা কি হুকুম কি এটা আমার মন ছায় হজরত হালিমা সাদিয়া অনেকদিন পরে এসেছেন আল্লাহর নবী দাঁড়িয়ে গেছেন তৎকালীন সময় আরবে সবচেয়ে বেশি সম্মাননার বিষয় ছিল চাদর নিজের বিছিয়ে দিয়ে এরপর হজরত হালিমা সাদিয়া রাজি আল্লাহ তাল আনহাকে বসে বসা বসালেন এবং দোজানু হয়ে দোজানু হয়ে যেভাবে তা শাহুদের মধ্যে আমরা বসি এইভাবে আদব সহকারে সামনে বসে পড়লেন যে দুধ মাকে কিভাবে সম্মান করতে হয় সুবহান আল্লাহ আজি তো এইভাবে মায়ের সম্মান বোনের সম্মান যদি আমি বলি মেয়ের সম্মান হজরত জায়নাব রদি আল্লাহ তালা আল্লাহ নবীর সবচেয়ে বড় সাহেবজাদি ছিলেন হজরত জায়নাব আর এরপরে হজরতে উম্মে কুলসুম এরপরে হজরতে ফাতমা তো কিভাবে সম্মান দিয়েছেন অনেকগুলো ঘটনা বর্ণনা করা যেতে পারে তো জীবন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে সমস্যা হলো যে কোনটি অধিকার আর কোনটি দায়িত্ব বর্তমান সময়ে মানবাধিকারের নামে এগুলোর মধ্যে মিক্সড আপ করে ফেলা হয়েছে এখন ধরেন শাসন করা এটা কি অধিকার না এটা একটা বড় দায়িত্ব গুরু দায়িত্ব ভারী দায়িত্ব তো এই সমাজগুলো বুঝে না এবং কোনটি হক এবং অধিকারের অন্তর্ভুক্ত আর কোনটি অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয় এটা নির্ধারণ কে করবে এর অথরিটি কে আল্লাহর নবীর সিরতে তৈবা আমাদেরকে সবচেয়ে বড় নির্দেশনা এই সিরতে তৈবার মাধ্যমে এটা আমরা পেয়েছি যে কোনটি অধিকার এবং কোনটি অধিকার নয় সেটা নির্ণয়ের অথরিটি সম্পর্কে ইসলাম আমাদেরকে ধারণা দিয়েছে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম আমাদেরকে সঠিক ধারণা দিয়েছেন জাকুমুল্লাহ খেরান তো ইসলাম মায়ের অধিকার দিয়েছে বোনের অধিকার দিয়েছে সন্তানের অধিকার দিয়েছে মহিলাদেরকে জীবন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে ভালো আর তোমাদের মধ্যে স্ত্রীদের কাছে আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো তো মায়ের অধিকার মেয়ের অধিকার কীভাবে হজরত ফাতিমাকে কীভাবে অধিকার দিয়েছেন সম্মানের আসন দান করেছেন বাক স্বাধীনতার অধিকার কীভাবে দিয়েছেন এর উপর অনেক ঘটনা বলা যেতে পারে কিন্তু সময়ের অভাব যেহেতু আমাকে কল নিতে হবে এই জন্য কলের কলারের দিকে আমি চলে যাই আসসালাম আলাইকুম আজকে আমি একটা ইউটিউবে দেখছি একজন হুজুরে কইসন যে আমরা দূরের দেখ দূরে আমি সবসময় যে পড়ি নমাজও পড়ি এটা নমাজের ভিত্তে পড়তাম নমাজের বারা পারতাম না তা আমার কোশ্চেন হইল আমরা তো সবসময় নমাজের ভিত্তে পড়ি বারা পড়ি সবসময় শুনি সব হুজুরে এখন পড়তাম পড়ি আর ওটা আমার ঠিক আছে নি পড়া আমরা সবসময় পড়ি সবসময় পড়া জোর উচিত আর নমাজের ভিতরে ওইটা সর্বোত্তম দরুদ আর নমাজের বাইরে ওইটা সর্বোত্তম দরুদ দরুদ শরীফ মানে দরুদ শরীফ মানে সালাত সালাম টু প্রফেট মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল্লাহর নবীর প্রতি সালাত সালাম প্রেরণ করা রাখুন দরুদ শরীফ আর দরুদ শরীফের মধ্যে সর্বোত্তম দরুদ শরীফ হইল দরুদে ইব্রাহিমি অর্থাৎ আল্লাহ সাল্লি আলা আল্লাহ বারিক আলা সেগুলো আমরা নমাজের মধ্যে পড়ি আর দুয়োটায় মিলিয়া এক দরুদ শরীফ হয় এটা নমাজের ভিতরেও পড়িতা পড়া বেশি উত্তম নমাজের বাহিরে পড়াও বেশি উত্তম অন্যান্য সব দরুদ শরীফের তুলনায় এটা বেশি উত্তম জেন হয়েছে নমাজের বাহিরে পড়া যায় না এই তথ্যটা ভুল এটা সঠিক নয় সব সময় ফুরিতে পারবা বরং নমাজের বাহিরে অন্যান্য দরুদ শরীফ পড়াও যায় এই দরুদ শরীফও পড়া যায় এমনকি নমাজের বাহিরে অন্যান্য দরুদ শরীফের তুলনায় এই দরুদে ইব্রাহিম ইউলুকে সর্বোত্তম দরুদ নমাজের ভিতরে অন্যান্য দরুদ শরীফের তুলনায় দরুদে ইব্রাহিম ইউলুকে বেশি উত্তম দরুদ শরীফ আশা করি উত্তর ক্লিয়ার হয়েছে পরবর্তী লাইন হয়ে আসুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমার <laughs> আমি আমার লগে আমি করলে তারা পড়ি না তারা তারা সেলফে নমাজ পড়ে না আমি আমার পড়ি এটা কোন গুণ হইব নিমাজ সহকারে পড়লে ছেলেরে আগে রাখা জরুরি একটু ছেলেরে আগে রাখা একটু আগে 
আর একটু সাইডে সাইডে তাহলে বালা একটু দূরে যার জারি নামাজ পড়লে কোনো অসুবিধা নাই ফরিদা ফারবা তো ছেলে সামনে তখতা নিয়ম হইল গিয়া আর যদি জমাত সহকারে পরিণত হইলে ছেলে সামনে তখতা একটু সামনে তখতা এক সফ তখতা না আর যদি একটু দূরত্ব থাকে আর যার যারে ইন্ডিভিজুয়াল যার যারে নামাজ পড়েন তাহলে সাইডে লিটল বিট দূরত্ব বজায় রাখিয়া ফড়াটা উত্তম আর এই নিয়ম পন্থ অবলম্বন করব ইনশাআল্লাহ এটা জায়েজ আছে ইনশাআল্লাহ আপনার লাগে পরবর্তীতে এই নখে আসুন দেখি আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি জনাব আপনার প্রশ্ন কই মানে প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ সুদু হলো এটা প্রশ্ন উত্তম এবং আল্লাহ নবী সাল্লামের সুন্নত আল্লাহ নবী সাল্লাম ফজরের সময়ের ভিতরে তাই ফজরের দুই রাখাত সুন্নত আর ফজরের দুই রাখাত ফর্জ এই সাইড রাখাত ফরিস এর চেয়ে বেশি নমাজ আল্লাহ নবীর তাকে ফরা সাহাবিত নাই প্রমাণিত নাই এই হিসাবে উত্তম হইল গিয়া এই টাইমে আর কোনো নমাজ না ফরা শুধু ফজরের দুই রাখাত সুন্নত শুধু ফজরের দুই রাখাত ফর্জ তো নাজায়েজ হারাম কিচ্ছু নাই নিষিদ্ধ নাই যেহেতু নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে না কোনোভাবে নিষেধ করা হয়েছে না এই হিসাবে এটারে জায়েজ হওয়া যায় কিন্তু যেহেতু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামে ফজরের ওয়াক্স আরম্ভ আর বাদ্যাকে লইয়া ফজরের ওয়াক্স শেষ হওয়া পর্যন্ত সূর্য উদয়ের আগ পর্যন্ত এই ফুল টাইমের মধ্যে ফজরের দুই রেখাত সুন্নত আর ফজরের দুই রেখাত ফর্জ এই দুই নামাজ পড়িছেন এল্লাগি ফোকাহ ক্রামে কিছু উত্তম হইল গিয়া যে অন্য কোনো নামাজ না পড়া বরং শুধু ফজরের দুই রেখাত সুন্নত পড়া গড় পড়িয়া গেছেন কি মসজিদে গিয়ে এখন ফজরের দুই রেখাত ফর্জ পড়িবা শুধু জাকুমুল্লাহ এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম জি আপনার প্রশ্ন কই মানে প্লিজ জি হুজুর আমার প্রশ্ন দুইটা প্রশ্ন কই মুজুর জি আমার প্রশ্ন হইল হুজুর আমরা যে দরগা ছিলে যে দরগা আছে না হুজুর ওখানে যাই আমরা ওখানে জানা ঠিক আছে হুজুর এখানে যাই নি কেন এখানে যাই নি এখানে কোন মানুষ যাই না হুজুর এই নামাজ দুই হাত নফল নামাজ পড়ে আর দোয়া দুরু পড়ে না আচ্ছা ঠিক আছে আসলে আমি একটা কথা বলবো আপনাদেরকে মসজিদ হিসাবে মসজিদ হিসাবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলছেন যে দুনিয়ার তিনটি মসজিদ হলো শ্রেষ্ঠ মসজিদ একটা হলো মসজিদুল হেরাম ইন মক্কাতুল মুকরমা মক্কায় মুকরমার হেরাম শরীফ আর মদিনার মসজিদুল হেরাম মসজিদে নবী শরীফ মদিনার মসজিদ আর মসজিদুল আকসা আল্লাহ নবী হদিসের মধ্যে বলছেন লা তাশুদ্দুর রেহাল ইল্লা ইলা সালাসতি মসাজিদ মসজিদ হিসাবে যদি তোমরা সফর করো একটা মসজিদ দেখার জন্য মসজিদে যাওয়ার জন্য যদি সফর করো তাহলে শুধু তিনটি মসজিদের দিকে তোমরা সফর করতে পারবে সেটা হলো একটা হলো মক্কায় মুকারমার মসজিদুল হারাম বেতুল্লাহ শরীফ মসজিদ হারাম ইন মক্কাতুল মুকারমা আর মসজিদে নবী শরীফ মদিনে মনোয়রা আর মসজিদুল আকসা প্যালেস্টাইন মসজিদুল আকসা আল আকসা মসজিদ এই তিনটি মসজিদ হলো দুনিয়ার মধ্যে সেরা মসজিদ অন্যান্য সব মসজিদ মর্যাদার দিক থেকে সমান মসজিদে কোবার আলাদা একটা ফজিলত আছে শনিবারে যদি গিয়ে কেউ দুই রাখাত নামাজ পড়ে তো আমরার সব পাওয়া যায় সেটা একটা আলাদা সওয়াব আছে কিন্তু এই তিন মসজিদ পরে আর মসজিদে কোবার এই আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য অন্য হাদিস দ্বারা প্রমাণিত এটা পরে দুনিয়ার সব মসজিদ মর্যাদার দিক থেকে সমান তো বাকি কোনো মসজিদের মধ্যে এক মসজিদকে শ্রেষ্ঠ মনে করা আর অন্য মসজিদকে খাটো চুকে দেখা বা অন্য মসজিদের দিকে সওয়াবের নিয়তে সফর করা এটা মোটেও ঠিক নয় কোনো ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের জন্য যদি কেউ যায় সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু অন্যান্য মসজিদের তুলনায় এই তিনটি মসজিদ পরে 
অন্য কোন মসজিদকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া সোয়াবের নিয়তে বেশি সোয়াবের জায়গা মনে করা এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঠিক নয় শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো ঠিক নয় হ্যাঁ ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে যদি কেউ যায় তাহলে এটা ঠিক আছে দ্বিতীয় কথা কবর জিয়ারত করা পুরুষদের জন্য বাঞ্ছনীয় মহিলারা করবেন না কোনো কোনো দুই একজন স্কলার শর্ত সাপেক্ষে পারমিশন দিলেও ওনারা যে সমস্ত শর্ত আরোপ করেছেন এগুলো বর্তমান যুগে পাওয়া যায় না সম্পূর্ণ পর্দা রক্ষা করে সবাই যাবে এর নিশ্চয়তা নেই বিধায় ওনাদের দৃষ্টিতেও বর্তমান যুগে মহিলাদেরকে পারমিশন দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বিধায় মহিলারা কবরিস্তানগুলোতে জিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাবেন না তো মহিলারা এখন বর্তমানে কবরিস্তানগুলোতেও যাচ্ছেন দরগাহগুলোতে যাচ্ছেন দরগাহগুলোতে যাওয়ার আলাদা কোনো বিশেষত্ব নেই আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই এমনিতেই যদি যাওয়া হয় তাহলে পুরুষেরা গিয়ে কবর জিয়ারত করবেন কিন্তু মসজিদ হিসাবে আলাদা বিশেষত্ব এবং ফজিলত আছে বলে সেখানে গিয়ে দোয়া করা এটার কোনো প্রমাণ কোনো প্রুফ অন্তত আমি পাইনি এই এরকম কোনো স্থানকে মহিলারা যদি বিশেষ মর্যাদার স্থান মনে করেন তাহলে দলিলবিহীন বৃত্তিহীন প্রমাণ ছাড়া একটা জিনিস হবে একটা কথা হবে আর প্রমাণ যেটা শরীয়তের মধ্যে আলাদা বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হওয়ার আলাদা বিশেষত্বপূর্ণ হওয়ার কোনো প্রুফ নাই যেখানে এমন জায়গাকে বিশেষত্বপূর্ণ মনে করা এটা শরীয়তের মধ্যে একটা সংযোজন নতুন জিনিস সংযোজন করলাম তো নতুন জিনিস সংযোজন করলে এটা বেদায়তে পরিণত হয়ে যাবে তো মহিলারা সেই জায়গাকে আলাদা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত মনে করা বিশেষত্বপূর্ণ মনে করা এবং সেখানে গেলে স্বভাব হবে এমনটা মনে করা অতিরিক্ত স্বভাব হবে অন্য জায়গার তুলনায় এমনটা মনে করা আর মনে করে যাওয়া যা করা হয়ে থাকে কোনো রূপেই এটাকে এলাও করার কোনো সুযোগ নেই জায়জ মনে করার কোনো সুযোগ নেই এমনিতেই যদি সফর হয় পুরুষদের তাহলে ওনারা যাবেন আর গিয়ে সেখানে যাওয়া হয়ে গেলে জিয়ারত করতেও কোনো আপত্তি নেই কিন্তু মহিলাদের জন্য জিয়ারত করার যেহেতু সুযোগ এমনিতেই নেই ওনারা দূর থেকে ঘরের থেকে বাসা থেকে দোয়া করবেন ইসালে সোয়াব করবেন এটাই যথেষ্ট আর সোয়াবের অতিরিক্ত সোয়াবের জায়গা মনে করে এই সমস্ত জায়গায় যাওয়া যত জায়গার কোথায় আপনি বলেছেন কোনো জায়গায় যাওয়াটা সঠিক হবে না সমীচীন হবে না এটা শরীয়ত দ্বারা মহিলাদের জন্য এমন জায়গাগুলোতে যাওয়ার কোনো আলাদা দলিল নেই প্রমাণ নেই সুতরাং এগুলোকে সোয়াবের কাজ মনে করে যাওয়াটা মারাত্মক বেদাত হবে গর্হিত কাজ হবে বিরত থাকা উচিত আর বেপর্দেগিত হচ্ছেই পর্দাহীনতা হচ্ছে শ্লীলতা হানি হচ্ছে এবং আকিদা কুসংস্কার মাজার সাহেবে কবর যে বুজুর্গ তিনি কিছু একটা করতে পারেন এমন শিরকে আকিদাও সবার মধ্যে পাওয়া যায় কুসংস্কার বেদাত পর্দাহীনতা গাঁজাখুরি মাজার পূজা কবর পূজা এবং অসংখ্য শিরকি কাজ বেদাতপূর্ণ কাজ এই সমস্ত মাজারের চারদিকে হচ্ছে শরীয়তের উপর আমল নেই নামাজ বন্দেগি নেই ফরজ ওয়াজিব আদায়ের কোনো খেয়াল নেই তো এইগুলো এই সমস্ত বুড়াই এবং অপকর্ম তো হচ্ছেই এগুলো রুখবার জন্য এই সমস্ত জায়গা থেকে বিরত থাকা জরুরি এবং আকিদাকে বাঁচানোর জন্য জরুরি এবং সঠিক মাসআলা জানা মাসআলার উপর আমল করার দিক থেকে যদি দেখা যায় তাহলে এ সমস্ত সুযোগের এই সমস্ত কাজের জন্য কোনো সুযোগ নেই ইসলামে দ্বিতীয় এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রত্যেক আর রুকু সজ্জার যাইতে হইলে ইমাম সাহেবের লগে আমরাও আল্লাহ আকবর স্বামী আল্লাহ ইমান হামিদা ইমাম সাহেবে হইলে আমরা তো রাব্বানাইম আর রুকু সজ্জায় আল্লাহ আকবর হইয়া খাড়ানি খাড়াওয়া লাগবো নি যদি ইমাম সাহেবে দূরে আল্লাহ আকবর ফরোই আর প্রত্যেক রেখা তো আমরা আউজুবিল্লাহ ইমিনা শৈতন রেজিম আমি একটা বিরতি যাওয়া লাগবো বিরতি থেকে আইয়া লগে লগে আপনার ইনশাআল্লাহ উত্তর দেওয়া হইব আর নতুন কলও নেওয়া হইব নতুন কলগুলো নেওয়া হবে বিরতির পর থেকে আসার পর এবং এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে আপনারা মেহরবানি করে সবাই সাথে থাকুন বিরতির পর দেখা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمانی تو درشک سرطہ شنکیب تو بیروتیر پور اپنا در پریو انشتان مومینٹ جبان پروگرام میں امی محمد عبد المنتقیم اپنا در کے آبارہ شبیت چھا ایمان شاگت ہم جانت چھی بیروتیر امرا کولیر دیکھئی جب وہ آگے ریکٹر پرشن روتر دیئے دیکھ چھی انشاءاللہ پرشن کرا ہوئے چھے جے زہر ایمان عصر نماز جو دی امام شہبر پہ چھونے پوڑین تا ہو لے قرآت پڑتے ہو بے کی تو دیکھیں پویدر قرآن شریف ارمد دے اللہ تعالیٰ شو سپشت و بشائے بولے چھین جے اذا قرئے علیکم القرآن فاستمعو لہو و انصطو لعلکم ترحمون جو خون قرآن شریف پڑا ہو بے تمرا نیروب تک بے تمرا کان پہ تھے منجوک شو کر شن بے ایبن نیروب تک بے دوٹو حکم تمہ در اوپر اللہ تعالیٰ رحم کر بین تو ایک ہنے ای آیات شم پر کے حضرت امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ امت ار اجماع برنو نہ کرے چن جی آیات کھنا نازل ہوئے چھے نماز امام شہب جو کن قرآت پڑھیں ای شم پر کے اور ای آیات نازل ہوا اور پور مقتدی در جنو نماز امام ار پیچھو نے قرآت پڑھا اور شجوگ نہیں ای مسئلہ ار مدد انہنو کی چو امام منی شافعی مذہب ار مدد قرآت پڑھا اور شجوگا چھے حنفی مذہب مدد قرآت پڑا امام ار پیچھونے جائز نوئے اور انہیں نو امام کنر درشتی تر جوروری نوئے کنو کنو امام ار پیچھونے کنو امام ار پیچھونے ہولو آستے قرآت ار شمائے پڑا کنو مدد جائز کندو نا پڑ لیو نماز ہو بے نا پڑ لیو نماز ہو بے شد شافعی مذہب ار مدد جوروری کندو حنفی مذہب ار مدد نا پڑا جوروری اور اٹھا قرآن شریف ار دلیل ار آلوکے حدیث جوکن مقتدی انہوں حدیث ار مدد بولا ہوئے چھے جے مقتدی جوکن قرآت پڑے مقتدی جوکن امام ار پیچھونے نماز پڑے تا ہو لے امام ار قرآتی تار جنو جو تشت ہو دیکھیں اپنا را جمعہ نماز پڑے بیر ہوئے آشین تا اپنا را بولین کہ آمی جمعہ پڑے نہیں چھے جمعہ دوئی جنی شیر شمشتی نام ایک تا ہو لے خطبہ اور ایک تا ہو لے دوئی رکت فرض نماز خطبہ اور دوئی رکت فر تو آپ نے کہ خطبہ پڑھے چھن خطبہ تو آر پڑھے نہیں شدو اپنی نماز پڑھ لین خطبہ پڑھ لین نا کہ تو اپنا جمعہ ہو لو کم نے تو بول میں امام تو خطبہ پڑھے چھن تو اپنا جمعہ ہوئے چھے امام ارو جمعہ ہوئے چھے کہ تو جمعہ ہو لو خطبہ آر نماز دوئی جنی شیر شمشتی نام کہ تو امام ارو پڑھا خطبہ آر کترے جو تشتو ہوئے تو ایک ہی بابے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن मैंने मुक्तदीर पढ़े नहीं मुक्तदीर होए नहीं करात इटा खुदबा जब वो मुक्तदीर पक्को ते क्यों होए जाए एक ही बाबे इमाम मेरे पक्को ते क्यों इमाम मेरे पढ़ाटा होए जाए किंतु रुकूते जवार शुमे अल्लाह हु अकबर बोला एर पर इमाम जो कुन समय अल्लाह हुली मन हमीदा बोल में तो कुन रब्बना लकल हम्द बोल ایگلو مقتدیرہ پڑھ بین ایگلو قرآت نوئے ایگلو اذکار انہنو اذکار ذکر جگلو مقتدیرہ پڑھ بین ایگلو پڑھا اچھیت ایگلو پڑھا سنت کنتو امام ار پیچھو نے قرآت پڑھا مٹھے ہو جروری نوئے استے نماز ہوگ جورے نماز ہوگ برنگ حنفی مذہب انو جائی جائز نوئے تو ای جنو ای بیا پر کنو چنتا کر بیننا حدیث شمتو ایبنگ اشن کو گنی تو دلیل شم حضرت علماء امام سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ احسن الکلام فی ترک قرآت خلف الامام دوی خندے شم ابتو کتاب لکے چھن اور ان اشن کو کتابہ دی روئے چھے ای شدو ای ایکٹا مسئلہ نہیں علا چنا کرتے کے لئے کوئی ایک گنٹھو علا چنا کرا جاوے کوئی ایک دین علا چنا کرا جاوے جائی ہو کمرا پورا بڑتی کولا رہ دی کے جائے السلام علیکم جی السلام علیکم والیکم السلام حضور جی अब तो बदलो लोगे तान वाइफ लोगे दरवाज़ा हो रिया ताइन बुशा हो रिया ताइन वन कोई ले चुन तीन घंटा अपन को ताइन वन खोरा अपन को इधर आगर माता कोई ले चुन अपन को इधर किता इधर वो इसे ना वो इसे ना वन ना इधर किलाकान इधर समाधान खोरा खोटा ता कोई बात मैं फोन रख ले कोई बात थैंक यू स खुशीर में खुशीर सूटे क्यों कुनो दिन वाइफ रे तलाक जिम्मों ने देना यही पर जून तो हमरा इटे जानी ना को कुनो जो खुशीर मताए क्यों तलाक दिए चे 
যখনই মানুষ তালাক দেয় মারাত্মক রাগান্বিত হওয়ার কারণেই দেয় তো অনেকেই বলে রাগের মাথায় বলে ফেলেছেন কি করব আমি বলি খুশি হয়ে কোনো দিন কেউ তার ওয়াইফকে তালাক দিয়েছে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে এমন ঘটনা আমরা কখনো শুনিনি যদি শুধু রাগের মাথায় হওয়ার কারণে আপনি যদি তালাককে ইনভ্যালিড মনে করতে চান ইনভ্যালিড অকার্যকর মনে করতে চান তাহলে দুনিয়াতে তালাকের অস্তিত্ব খুঁজে পাবেন না তালাকের অস্তিত্বই নাই কেউ যদি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে যায় সেটা ভিন্ন কথা সেটা লক্ষ লক্ষের মধ্যে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোনো একজন হঠাৎ পাওয়া যায় যে সম্পূর্ণ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে গেছে তার মধ্যে সেন্সলেস প্রায় হয়ে গেছে এই ধরনের অবস্থা হয়ে গেলে পরে তখন কনসিডারেশনের একটা চিন্তা থাকে তালাকের মশালা আমরা অনিয়ার নেই না একটা বিয়ে সংগঠিত হওয়ার আগে কত লম্বা সময় আপনার অতিবাহিত করেছেন এই বিয়েটা রয়েছে না ভেঙে গেছে কি শব্দ ব্যবহার করেছেন শব্দটা কি ছিল এর উপর ভিত্তি করা প্রয়োজন এবং কি শব্দ দিয়ে তিনি বিদায় দিয়েছেন তালাক দিয়েছেন জবানবন্দি প্রত্যেকের স্টেটমেন্ট শুনতে হয় স্ত্রীর স্টেটমেন্ট শুনতে হয় স্বামীর স্টেটমেন্ট শুনতে হয় সাক্ষীদের বক্তব্য শুনতে হয় শব্দ নিয়ে চিন্তা করতে হয় এই জন্য তালাকের মাসআলা অনুগ্রহ অনুগ্রহপূর্বক আপনারা ব্যক্তিগতভাবে সমাধান করার চেষ্টা করবেন এটার জন্য একটা মিটিংয়ের প্রয়োজন আলাদাভাবে একটু সময় নিতে হবে দীর্ঘ সময় দিতে হবে আমাকেও অনেকেই বলেন তো আমরা বলি অন ইয়ারে তালাকের কোনো সমাধান আমরা দিতে পারবো না একটা ফোন কলের মাধ্যমে বিয়ে রয়েছে না একটা ফ্যামিলি ধ্বংস হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে না এখনও কোনো সুযোগ আছে এত বড় সিদ্ধান্ত এত তড়িত গতিতে এত তাড়াতাড়ি একটা ফোন কলের মধ্যে দ্রুত দেওয়াটা মোটেও সমীচীনও নয় ঠিকও নয় এই জন্য আপনারা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন প্রয়োজনে আপনারা ফোন কল ফোন নম্বর নিয়ে নেবেন যদি এমার্জেন্সি কোনো সিচুয়েশন হয় সবাইকে এরকম নম্বর তো আমরা দেই না কারণ এটা বিরাট বড় একটা রেসপন্সিবিলিটি এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আপনার প্রশ্ন বলবেন হুজুর হুজুর আমি কোনো প্রশ্ন না একটা কথা দিকে এটা আসলাম আপনারে একদিন ফোন করেছিলাম আমি কয় একদিন আগে জি একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার লইবার লাগি জি তো আমি মানছিলাম ফোন চেঞ্জ ফোন হয়েছে আপনার মাদ্রাসা থেকে দুই বছর হয়ে গেছে फोने जरा पान ना टेक्स मेसेज दिए दीबें कारण एक मानुष सब समय कल आसते थके प्राय समय कल आ তো সবগুলো কল তো আমি সবসময় রিসিভ করতে পারবো না আমার অন্যান্য কাজও আছে জীবনে ফ্যামিলিও আছে সন্তানাদিও আছেন এবং অন্যান্য জরুরি কাজ আছে ঘুম নিদ্রাও আছে প্রোগ্রামে এখন লাইভে আছি তো এই মতো অবস্থায় তো আমি কল ধরতে পারবো না তো আপনারা মেহরবানি করে ট্যাক্স মেসেজ দিয়ে দেবেন তখন আমার জন্য কল ব্যাক করা ইজি হয় কে কোন জায়গা থেকে কোন উদ্দেশ্য করেছেন সংক্ষিপ্ত ট্যাক্স মেসেজ দিয়ে দেবেন তখন আর এই মানে আমার জন্য কল ব্যাক করা সহজ হবে তো এই কাজটা করবেন প্লিজ তো মসালা মসাইল সংক্রান্ত বা অন্যান্য মাদ্রাসায় কোনো দান খয়রাত করবেন এগুলো মমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি চাই না ডোনেশন সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন করতে যদিও মাদ্রাসার অনেক প্রয়োজন কিন্তু আমি এই প্রয়োজনগুলো এই প্রোগ্রামে আমি তুলে ধরতে চাই না আর এই ডোনেশনের জন্য বা চ্যারিটির জন্য এই প্রোগ্রামকে ব্যবহারও করা উচিত নয় বলে মনে করি ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করবেন প্লিজ পরবর্তী লাইনও কে আছেন জি আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ খেরাম দেখো কোয়া নমাজের মধ্যে নমাজের বাহিরে ছয়টা বা সাতটা ফরজ আছে রুকুন যেগুলো রাখুন এগুলো আপনারা তালিমুল হক নামক একটা কিতাব আছে এটা আপনারা পড়বা বেহস্তি জেওর পড়বা নুরুল ইমান নামে মৌলানা মহিউদ্দিন খান সাহেব রহমতুল্লাহ আলী কিতাব লিখছেন এগুলো পড়বা যারা বাংলা বুঝুন তিনদিন বাংলায় অনেক বই আছে পড়িবা আর যারা ইংলিশ বুঝোয়েন ইংলিশে অনেক বই আছে বেসিক ইসলামিক নলেজ হিসাবে ইংলিশে তালিমুল হক নামক একটা কিতাব আছে কুব্বালা এটা পড়ার চেষ্টা করবা আরও কিছু বই হল আছে নমাজের মধ্যে চোদ্দোটা ওয়াজিব আছে তো ইনসাইড নমাজের মধ্যে ইনসাইড কিছু রুকুন আছে যেমন রুকু 
تکبیر تحریم ایٹ اف فرض نماز المدے جنرل کسو نہ کسو قرآت فڑا فرض نماز المدے رکو خورا فرض سجدہ خورا فرض اگلا بولے و بات دلے ابار نماز ریپیٹ خورا لگ بو تو ای جنیش گلا بات دوار کنو شجوگ نائی تو شیش بیٹھو کیٹا فرض کنتو نماز المدے دارو کسو واجی بس سے یکولا اپنا رہتا ہے شب بستاری تو خویتے کے لئے خواز ایک بکنی تو شمائے اون ایک بشی لگی جی بک گیا تو یکولا بوئی اخل فوڑ با اپنا رہا فائی با انشاءاللہ نماز رو میدی زمان سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ فوڑا اٹھاوی لوگی واجب سورہ فاتحہ فوڑا قرآت ملانی اٹھاوی لوگی واجب التحیات فوڑا واجب دوی رخت فوڑیا زی تین رخت بسائر رخت والا نماز رو میدی دوی رخت فوڑ आर आरो फर्ज़ों ऐसे प्राय़ सुध दोटा इनसाइड मुंग आउटसाइड तो ये गुला एक तो जानबार चिश्ता कर बोले नेनो किताब दी पढ़िया तो ज़ाकुम अल्लाह ख़ैरन एर फ़रेला इनो ख़ैरसन देखिए अस्सलाम अलैकुम अस्सलाम अलैकुम अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाही वबरकातु जी अपना प्रश्न रखो ही बनी जी बोला जाए जाचे। शुद्ध मासिक पीरियड या अवस्था है पवित्र कुरान शरीफ कंटिन्यू थिलावत करा। एस ए रिसाइटेशन ऑफ कुरान। कुरान शरीफ के थिलावत हिशाबे पड़ा। मतलब कंटिन्यू थिलावत करा एक तो सुन्नत आमल ए हिशाबे पड़ा ठीक हो में ना। इवन दुआर जिस मुस्तो आया था चेश गुलो नियमित पढ़ चुनना बोलों किचु अल्लाह का जो छात्र चेन कामुना कर चेन मुनाजात कर चेन प्रार्थना कर चेन कुनो दुआ प्रार्थना कर चेन तो दुआ प्रार्थना करा हिशा बे दुआ हिशा बे कुराने कुनो दुआ शंकरन तो कुनो आयत जो दी पढ़े दुआ हिशा बे इटा पढ़ा जायज अच्छे वज़ीफ़ा हिशा बे कुनो सूरा पढ़ा जाय दम करे फूंदे बच्चे देर ऊपर जो दी रुकों पड़े इटा वज़ीफ़ा हिशाबे पड़े चेन चिकित्सा हिशाबे पड़े चेन ख़राब असर ते के प्रभाव ते के कुप प्रभाव ते के बांछार जुन्ने इटा करे चेन तो औषध हिशाबे वज़ीफ़ा हिशाबे पड़ा था वो जायज़ दुआ हिशाबे वो पड़ा जायज़ किंतु तिलावत हिशाबे � अच्छा कोई उत्तर क्लियर होये चे बुझे चेन एर पुरे लाइने के आचन जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुह बलासुन न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपना तो बलासुन जी अस्सलाम अपना प्रोग्राम तो प्राय पति दिनों देखी अल्लाह कबूल اخبار दुनिया जो दी बादे बाला खोरे हो कहिया और एर बादे प्रॉपर्ली बाला खोरे हो कहिया दिरको समय बाहर मतलब मुजाफिन दुनिया जाने मुजान आफिन दिया क्लीन खोरिया अब आर बताश दिया वजह बाबे ओको कहिया एर बादे उदी अपने वजूफिन खोरी लाइन तो इले मुकेम ही शबे एक दिन एक राईट फर्ज़ुम तो ये मुजारदारा � تهیه موم خورده فر با کنوشو بیدن ای افنا لگی تهیه موم خورا جایی جسته انشالله فنا ایر بوهار جو دی افنا لگی خوتی کروی جای تو خان افنا تهیه موم خورده فر با جزاکم الله خیران ایر پور اللہ اینکی آچن دیکی السلام علیکم شمانی تو کولر السلام علیکم اجا کولتا ڈروپ ہوئے گے چھے مہربانی کرے آبارو اپنے کول کر بین जोखोनी पानी भी बहार कर ले रोग होय जवार शंभव बुना रोग बड़े जवार शंभव बुना ये दोनों अवस्था थे 
ওয়াজুর স্থলাভিষিক্ত হলো তাইয়াম্মুম তখন আপনার জন্য তাইয়াম্মুম জায়েজ হবে আর যদি আপনি একবার ধৌত করে ভালো করে এটাকে মানে কাপড় দিয়ে সম্পূর্ণ ক্লিয়ার করে দীর্ঘ সময় আপনি হিটারের মধ্যে পা রেখে যদি আপনি শুকানোর পর এরপরে যদি আপনি ওজু ওয়াটারপ্রুফ মোজা পরে নেন তাহলে ইনশাআল্লাহ তাআলা এর উপর আপনি মাসহ করতে পারবেন তো আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে এরপরের লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আসসালাম আলাইকুম হুজুর আমার দুইটা প্রশ্ন জি খুব কষ্ট একটা হলো তাজদের নামাজ দিয়ে আমরা পড়ি 12 টার বাদে তাজদের নামাজ ওই পনি আর একটা হলো যে আমরা সালাতুন তুসি নামাজ পড়ি গু সুন্নত 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 না নফল আর আর একটা হলো যে আমরা যেন এই রাতটা নামাজ যেন পড়ি যে ইসা কোন নামাজ গু গু সুন্নত না নফল मध्यरत मान मध्यरत कारा जरा एक जरा অর্ধেক রাত ইবাদত করতে চান আর অর্ধেক রাত ঘুমাতে চান এই সিস্টেম যারা অবলম্বন করতে চান তাদের জন্য মধ্যরাত হলো বেশি উত্তম আর যারা ওয়ান থার্ড ইবাদত করতে চান তাদের জন্য লাস্ট ওয়ান থার্ড অফ নাইট রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগ ফজর শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত যে রাতের ফুল টাইম ফজরের ওয়াক শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত যে টাইম এইটাকে তিন ভাগ করলেন তিন ভাগ করার পর শেষ ভাগটা হলো বেশি উত্তম তো আমরা তো আর অর্ধেক রাত পারব না তো শেষ রাতের তিন ভাগের শেষ ভাগটা হবে বেশি উত্তম ফজর ফজরের ওয়াক শুরু হওয়ার ইমিডিয়েট আগের টাইম কিন্তু বাস্তবতা হলো যদিও শুরুর টাইমটা উত্তম সর্বোত্তম সময় নয় তাহাজুদের জন্য তাহাজুদের জন্য সর্বোত্তম সময় নয় কিন্তু তাহাজুদের ওয়াক আসলে কিন্তু এশার নামাজের পরে শুরু হয়ে যায় তো এই জন্য অনেক ওলামায় কারাম বলেছেন দিনের বেলা ডিউটি থাকার কারণে বা রাতে না ঘুমালে শরীরের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে বা পারব না এমত অবস্থায় তাহাজুদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত না হওয়ার উপায় হলো সুপরামর্শ হলো এই ব্যাপারে যে এশার নামাজের পরে তাহাজুদের নিয়তে পড়ে নেওয়া তো যারা ঘুমানোর আগে পারেন তাহাজুদের নিয়তে কয়েক রাকাত পড়ে নেবেন আর শেষে তাহা উইথিরের নামাজ পড়ে নেবেন শেষ রাতে যদি চোখ খুলে আর উঠতে পারেন সব সময় যদি পারেন তবুও ভালো আর কোনো কোনো দিন মাঝে মধ্যে হঠাৎ হঠাৎও যদি পারেন তবুও ভালো যদি শেষ রাতে চোখ খুলে তখন উইথির পড়ে নিলে যে আর পরে তাহাজুদ পড়তে পারবেন না এমন কথা নয় মহাক্ক কথা হলো তাহাজুদের রাখাত সংখ্যাও সীমাবদ্ধ নয় বরং বেশি থেকে বেশি রাখাতও যদি অনেক বেশি হয় তবুও কোনো আপত্তি নেই পড়া যায় যাচ্ছে সম্পূর্ণ ঠিক আছে রাখাত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধতার কোনো বাধ্যবাধক মানে সীমাবদ্ধতাটাও বাধ্যতামূলক নয় আল্লাহ নবী সাল্লা আলাম আট রাখাত পড়েছেন অথবা বারো রাখাতের প্রমাণ পাওয়া যায় এর দ্বারাই রাত শেষ হয়ে যেত ফজরের ওয়াক চলে আসতো প্রায় তো অনেক লম্বা লম্বা পড়েছেন এখন আমরা যদি আর একটু বেশি পড়ি ন প্রবলেম কোনো অসুবিধা নেই এবং দ্বিতীয় হলো যে আপনি বারোটার পরেও চাইলে পড়তে পারবেন এসার পরে উইথিরের আগে চা দু রাখাত পড়েন চার রাখাত পড়েন ছয় রাখাত পড়েন আট রাখাত পড়েন ইভেন দুই রাখাত হোক তাহা তাহার যদি নিয়তে যদি কেউ পড়ে নেন এসার সুন্নত পড়ার পর উইথিরের আগে তবুও তাহার যুদ্ধ থেকে মানে বঞ্চিত থাকবেন না অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট বঞ্চিত থাকবেন না হ্যাঁ সর্বোত্তম টাইমে পড়লেন না কিন্তু তাহার যুদ্ধ হয়ে যাবে তাহার যুদ্ধের মানে প্রাথমিক স্তর পুরোপুরি রূপে অর্জিত হবে তাহার যুদ্ধ হবে এটা তাহার যুদ্ধ বলে গণ্য হবে ইনশাআল্লাহ বরং মরণা সফলি তানুই রহমতুল্লাহ আলহি এই পরামর্শই উম্মতকে দিয়েছেন যে আমরা শেষ রাতে উঠতে পারি না দেখে সম্পূর্ণ তাহাজুদের বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়া থেকে বাঁচার এটা উপায় হলো যে আসার পরে তাহাজুদের নিয়তে দু রাখাত হোক চার রাখাত হোক পড়ে নেওয়া তো সালাদুত তসবি এটা নফল হিসাবে পড়বেন ইশরাক ও নফল হিসাবে পড়বেন নফল হলো ফর্জ এবং ওয়াজিব থেকে অতিরিক্ত নফল শব্দের অর্থ হলো অতিরিক্ত তো ফর্জ এবং নফল থেকে অতিরিক্ত যত নামাজ এগুলো সব মানে ফর্জ এবং ওয়াজিব থেকে অতিরিক্ত যত নামাজ সব নফলের ক্যাটাগরিতে চলে আসে আর সুন্নত আমরা অনেক সময় বলি সুন্নতি মোয়াক্কাদাকে তো উম্মতের জন্য এই সমস্ত নামাজকে তাহাজুদ বলেন আর শাক বলেন চাষ বলেন এগুলোকে সুন্নতে মোয়াক্কাদার পর্যায়ে নেওয়া হয়নি বিদায় এগুলোকে নফলের নিয়তে পড়বেন পরবর্তী লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম 
एयर कोरल लाइन के आचेन अस्सलाम वालेकुम सम्मानित तो कॉलर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हुजूर अमर दूसरा प्रश्न आसे जी खोका प्लीज एक तो ऑयल जने हम दा इधर शो मेरा के जाएं ज़ूम मरना मज़ो आर सराबी शो में सराबी ना मज़ो ज़ीता ज़ीता खुद तो हाँ ज़ीता से दान कर प्रथम प्रश्न छो जुमा और तारावीते महिला क्या प्रथम कथा हल जे जुमा एवं तारावी नाम जुमार नाम महिला फर्ज नय महिला ऊपर इटना फर्ज करा तब तारा जुमार नाम पढ़ा जायज आदि मस्जिदे आलदा व्यवस्था था सेपारेट व्यवस्था था और महिला जो जेते चान ताहोले जावा जायज आचे पढ़दा रोक्कार शुभ व्यवस्था जो दी ताके एवं अन्ननो हक जो दी आधाय करते आधाय जो दी परिपूर्ण रूपे होए गौरेर हक शंतानादीर हक शमीर हक परिवार परिचनेर हक ये गुलो प्रति जो दी जोता जोता जो तो ख्याल ताके ताहोले जुमार नमाज बोलेन अन्ननो नमाज बोलेन ईशमुस्तु � जेखाने अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चहें जब महिला दर के मस्जिदे गिये नमाज पढ़ते तुमरा निशेद करो ना तो अल्लाह नबी जेखाने इजाजत दिए चहें अमितु निशेद दीते पार बोना एकोनो कुनो निशेद अग्गा इस्लामे नहीं मूल मसला उन्होंने जेही निशेद अग्गा नहीं किंतु अल्लाह नबी नॉर्मल जनरल रूम जटा शिटर चे हो बे गुपन रूम जटा या के बारे कोर्नर के रूम बाज जटा बेथोरे रूम तो घरेर मुद्दे बाहरे रूम बाज जनरल रूम रूमेर चे बालो हो बे बेथोरे रूम जो तो लुकाई तो तक बे महिला जो तो पर्दा शो करे तक बे जो तो मने पर्दार बेथोरे तक बे बाब बेथोरे रूमे न किंतु घरे पढ़ले सवाब बेशी हो बे जहतु अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चंन घरे बेशी पढ़ा उत्तम बेशी उत्तम होलो घरे पढ़ा कोताहो जो दी कुनो कुनो शम्माए जो दी कुनो छोटी निर्भर जुग्गो सही आकीदा शंपनो कुनो आली में दीनेर बयान होए मस अल्लाह मसाइल जानार कुनो शुजुग होए तो कौन मिस्रण पर्दा रखा होता है ना शेष शुमस्तु जगह हम जिथे परमर्शों में कौन बाबी दीते पारी ना ये मन के हज़रत आयशा सिद्दीका रब्बी अल्लाहु ताला अन्हर जोग जो कोने शिचे अब मजान हज़रत आयशा सिद्दीका रब्बी अल्लाहु ताला अन्हर बोलचें उनार जीवने ये जोग अल्लाह नबीर पोरे थी नहीं आरोपन � تقوار مدده تو کمتی چلے اشی جے حضرت عائشہ بلچن جے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہون جی بھی دو تکلیت مدر کے نیشت دیئے دیتے ہیں تو منی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باوے بوجھے چھن بیشو ایٹی کہ تو امرا نیشت دیتے پار بنا جہے تو حدیث اور مدد پارمیشن روئے چھے کہ تو ایٹا بلتے پار بنا حدیث انو جائی جے شربت تم جائے گا حلو مسجد تو بے انننو علم دین حاصل قرار جو دی کنو بیشش پروی جن تکے تا حلو تو کن جاواتا اتتم ہوتے پارے کنو شموئے کن تو ستائی بے ابباش بنا بین تو بے شامیر حق شنطانہ دیر حق پریبار پری جنر حق شامیر گھرر حق اگلو جنو آدائے امرا کنو بول منی نا کری تروٹی نا کری اگلو جدی پرو پری آدائے ہوئے نا شنطانہ دیر حق گھرر حق شامیر حق آر ایر پر جدی شدو باہر چلتے تاکی تا ہو لے اٹھا ہو بے کب بیا بہو جنشتا دینر شاہتے اٹھا منان شوئی ہو بے نا اسلامیر شکھر شاہتے منان شوئی ہو بے نا اٹھا خیال رکھ میں اور دعوتی کاج اٹھا سپیسیفکلی بولا بڑا مشکل 
দাওয়াতের কিছু কাজ করা উচিত কিন্তু পরিবার পরিজনের হক স্বামীর হক সন্তানাদির হক এগুলো আদায় করার পর এখন পরিবারকে একেবারে ভুলে গিয়েও এই হক মহিলাদের উপর এত বড়োভাবে আরোপিত হয়নি পুরুষদের উপর যেভাবে পুরো সমাজকে ইসলামের দিকে দাওয়াত করা আহ্বান করা এই সমস্ত দায় দায়িত্ব মহিলাদের উপর এত বড়োভাবে আসেনি মানে করতে পারবেন জায়জ আছে কিন্তু পরিবার পরিজনের হক এবং স্বামীর হক ঘরের হক এগুলো আদায় করার পর তো আশা করি এই বিষয়টি আসলে প্রত্যেকের ব্যাপারে আলাদা আলাদা অবস্থান হবে সবার জন্য এক সমান হুকুম হবে না প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা হুকুম হবে সবার ভিন্ন অবস্থা বেঁধে তার জন্য ভিন্ন পরামর্শ দিনই পরামর্শ হবে এরপর লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম সম্মানিত কলার লাইনে আছেন আসসালাম আলাইকুম জি কলার কি শুনতে পাচ্ছেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হয়তো কলটা রেখে চলে গেছেন অন্যত্র আচ্ছা এখন আরেকটা বিরতির সময় অলরেডি হয়ে গেছে তো আরেকটা বিরতির পর আমরা নতুন কল নেব আপনারা মেহরবানি করে বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকবেন নতুন কল নেওয়া হবে সাথেই থাকুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আবারও আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি প্রথমে এই কলারের দিকে চলে যাই কলগুলো নেব ইনশাআল্লাহ আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আপনার क्वेश्चन কই মানে প্লিজ হুজুর আমার দুইটা প্রশ্ন জি হোক আপনি এক নম্বর প্রশ্ন হইল হুজুর আমি সূরা ইয়াসিন সূরা আর রহমান সূরা সূরা ইজা ওয়া কাতিল ওয়াকিয়াত তাবারাকাল্লাজি আর আম্মা ইয়াতাসালুন ও তিন সাইরোটা সূরা আমি পড়ি হুজুর শেষ পর্যন্ত নিয়মিত ফোড়ার কিছু সুরা আর আপনি একটা ছোট্ট অংশ প্রত্যেক দিন পড়বা পরের দিন আর একটা অংশ পড়বা এইভাবে করিয়া খতম ফুরা করার যে একটা সুন্নাত এটা আল্লাহ নবীর নিয়মিত একটা আমল খতম ফুরার আমরা কিছু মানুষের ওজিফা হিসাবে একটা সুরা পড়ইন আর খতম ফুরা করার খতম পূর্ণ করার যে সুন্নত এটা বাদ দিলাইন সামটাইম তো এটা যেন না হয় তো এই সুন্নত বাদ দিয়া নাই বরং এই সুন্নতরে সঙ্গে রাখিয়া আমার পরামর্শ থাকবো যে আপনারা সুরা ইয়া আসেন প্রত্যেক দিন পড়েন জানি আর রহমান ওয়াকা সুরা ওয়াকা রাত্রে পড়িলে সুবহান আল্লাহ প্রত্যেক রাত্রে যদি খাওয়া পড়েন তাহলে অভাব নটন থেকে আল্লাহ মুক্ত রাখবা সবসময় আল্লাহ রিজকে বাস দান করবা সুরা ইয়াসিন ইয়াসিনের অনেক সোয়াব আছে সুরা মুলক প্রত্যেক দিন পড়লে আল্লাহ তালা কবর আজাব মাফ করিয়ে দিবা তো অনেক ফজিলত হল আছে এই যে সুরাগুলো আপনার কইছেন আপনি পড়িতে পারবা ডেইলি কোনো অসুবিধা নাই ঠিক আছে খুব ভালো তবে আপনি নিয়মিত খতমে কোরআন খোরার খতম খোরার সমূহ ডেইলি নিয়মিত পড়ি 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 আলাদা একটা রুটিন আলাদা একটা টাইম টেবল আলাদা একটা আমল কন্টিনিউ রাখবা এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি জনাব আপনার প্রশ্ন বলবেন আমার একটা প্রশ্ন ছিল শর্ট প্রশ্ন সেটা হলো যে যে আমরা যে দান খরাত করি সেই দান খরাত কি আমরা কোনো অমুসলিম দে করলে কি মান্দি ছিলেন এবং হজরত ঈসা আলাই ইসলামের আম্মা ছিলেন জি আর দ্বিতীয় প্রথম প্রশ্ন যেটা আপনি করেছেন আপনি জেনারেল নফল সদকা খেরাত মুসলিম অমুসলিম সবাইকে করতে পারেন যদি কোনো নিডি কেউ থাকে ও মুসলিম কোনো নিডিও যদি থাকে তবুও তাকে করলে পরিপূর্ণ সওয়াব পাবেন কোনো আপত্তি নেই এটা ঠিক আছে সম্পূর্ণ 
বরং আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম তো এটার শিক্ষাই দিয়েছে মুসলিম ও মুসলিমের কোনো তারতম্য নেই শুধু জাকাত আপনি দিতে পারবেন না ওয়াজিব সদকা এবং জাকাত জাকাত ফিতরা ফিদিয়া এই সমস্ত ওয়াজিব সদকা এগুলো শুধু মুসলমানকে দিতে হবে জাকাতের উপযুক্ততা শুধু আরেকজন মুসলমানের মধ্যে আছে একজন মুসলমান হওয়াটা জরুরি জাকাত খেতে হলে আর জাকাত বা যে সমস্ত ওয়াজিব সদকা রয়েছে আবশ্যকীয় সদকা কিন্তু জেনারেল নফল সদকা যেটা আছে সেটা যে কোনো নিডি মানুষকে দিতে পারবেন সে অমুসলিমই হোক না কেন প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম পুরো সোসাইটি যখন অমুসলিম ছিল পুরো সোসাইটি অমুসলিম ছিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম হেল্পফুল ফজুল নামে সংগঠন করেছিলেন মানে অসহায় মানুষের সহযোগিতার জন্য তখন তো আর কেউ মুসলমান ছিল না হান্ড্রেড পারসেন্ট এই সোসাইটি অমুসলিম সোসাইটি ছিল আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম কত মুসলিম এসেছে তাদেরকে তিনি ক্ষুধার্থ মানুষ এসেছে তাদেরকে খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যখন প্রথম ওহি নাজিল হয় হজরতে আয়েশা সিদ্দিকা হজরতে খাদিজাতুল কুবরা রবি আল্লাহ তার আনহা বলেন আপনি আল্লাহ নবী ভয় পাচ্ছিলেন যে আমি দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল না হয়ে যাই আমার দুনিয়া থেকে চলে না যাই হজরতে খাদিজাতুল কুবরা রবি আল্লাহ তাল আনহা উম্মত জননী উম্মুল মিনিন আল্লাহর নবীর প্রথম স্ত্রী তিনি বলছেন যে খাল্লা ইহজি কাল্লাহ আবাদ আল্লাহ তারা এভাবে লাঞ্ছনা আপনাকে দেবেন না লাঞ্ছিত করে মৃত্যু দান করবেন না এটা হতে পারে না কারণ আপনি মেহমানদারি করেন আপনি খাওয়ান আপনি আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করেন তো এই যে কথাগুলো বলছেন খাওয়ান মেহমানদারি করেন ওই সময় তো মুসলিম সোসাইটি ছিল না আর হজরতে খাদিজাতুল কুবরা আল্লাহর নবীর বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করছেন চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা করছেন তো অমুসলিমদেরকে খাওয়ানো এটা তো আল্লাহর নবীর নিয়মিত অভ্যাস আমরা ও মুসলিমদের মধ্যে যারা নিডি তাদেরকে সাহায্য করব অবশ্য অবশ্যই সওয়াব পাবো তারা ইমান আনেনি সেটার ব্যাপার আল্লাহ দেখবেন এটা আখিরাতের ব্যাপার দুনিয়ার জীবনে যে কোনো অসহায় দরিদ্র মানুষকে খাওয়ানোর আলাদা সওয়াব পাবো শুধু জাকাত তাদেরকে দিতে পারবো না আসসালামু আলাইকুম পরের লাইনে কে আছেন দেখি সম্মানিত কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম জি আপনার প্রশ্ন কই মানে নিরানব্বই নাম সম্পর্কে তো কোরআন শরীফ আইসে যে কোরআন শরীফের মধ্যে কইসেন যে আল্লাহর অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে এই নামগুলো উচ্চারণ করিয়া এই নাম দিয়ে যদি তুমি যেন আল্লাহর ডাকো ইনশাল্লাহ দোয়া কবুল হইব তুমি যেন ডাকো এটা আল্লাহর হুকুম হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নামগুলো উচ্চারণ যদি হরোইন আর হরিয়া যদি দরুদ শরীফ ফরোইন তে সব আছে কিন্তু আল্লাহর নবীর কাছে তো কোনো কিছু কামনা করার নাই এরকম কোনো বিধান নাই কিন্তু আল্লাহর নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের নামগুলা যদি আমরা ফরি আর অর্থ বোঝার চেষ্টা করি যে এই নামগুলার ফেসনে আল্লাহর নবীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশেষত্ব স্টাডি হিসাবে যদি আমরা জানবার লাগি পড়ি তাহলে সম্পূর্ণরূপে ঠিক আছে কিন্তু বজিফা হিসাবে কোনো বিধান এটার লাগে রাখা হয়েছে না যে এই নামগুলো উচ্চারণ করিয়া এই নাম উচ্চারণ করিয়া আপনি দরুদ শরীফ ফুড়িতে পারবা এই নামগুলো আপনি ফুড়িতে পারবা এই নিয়তে যে আপনি এগুলোর অর্থ মর্ম বুঝিয়া আল্লাহর নবীর বৈশিষ্ট্য আপনি জানতে পারলা যেমন হাসের আল্লাহর নবীর এক নাম মাহি আল্লাহর নবীর এক নাম আহমদ আল্লাহর নবীর এক নাম সবগুলো নাম রাখা হয়েছে আল্লাহর নবীর একটা চারিত্রিক গুণ একটা বৈশিষ্ট্য একটা বিশেষত্ব একটা স্পেশিয়ালিটি একটা মানে জীবন আদর্শর একটা মহত্ব বড়ত্ব আর গুরুত্ব বোঝানের লাগে তো এই গুণ আছে কোনো না কোনোভাবে আল্লাহ নবীর মধ্যে এই হিসাবে এই সমস্ত নাম এই হিসাবে আপনারা ফরিতে পারবা ফরা ঠিক আছে স্টাডি করা ঠিক আছে বা মুখস্ত করাও ঠিক আছে এটা আল্লাহর নবীর বড়ত্ব গুরুত্ব বোঝানোর লাগে মুখস্থ করলা যাতে আপনি বয়ান করতে পারবো অন্যরে হইতে পারবা আর এটা একটা স্টাডি এবং নলেজ ইম্প্রুভ করার লাগে আপনি করতে ফুরিতে পারবা এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এটা জেনে জান তো আসলাম জি খুব কসেন প্লিজ আমরা এই দেশ তো আল্লাহ দিলে বহুত মুসলমান প্রায় জনের তো ইনকাম মোটামুটি ভালো আছে আমরা 
কিছু তাকে আমরা আন্ডার দিয়ে তি ফসাটার যে জমা হইলে ফসাটার জকাতই বনি জকা যে দেখো কা মিথ্যা হওয়া তো জায়েজ না মিথ্যা কথা হওয়া দোখা দেওয়া ভুল ইনফরমেশন দেওয়া ভুল তথ্য দেওয়া এটা তো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ আর এটা শরীয়তের দৃষ্টিতেও না জায়েজ এটার ব্যাপারে তো কোনো কনসিডারেশন নাই তো মাসআলা হইল গিয়া যে মানে আইনত যদি আপনার প্রাপ্য কোনো অধিকার থাকে এটা হইল গিয়ে বালা কোনো সলিসিটারের দরিয়া বুঝতা যে আমার সব ক্লিয়ার হলে আমার ও সমস্যা হইব আমার কিতা আমার কোনো অন্য জোর দেখাইয়া প্রবলেম দেখাইয়া বা আমার খরচ ব্যয়বার রিয়েল ব্যয়বার দেখাইয়া আমার বা সার বা ফাওয়ার কোনো উপায় ব্যবস্থা কিচ্ছু আসেনি এটা জানবার চেষ্টা করুক বা অনেক এলাউন্স সকল আছে এই দেশে অনেকে জানইন্যা বা অনেক অধিকার আছে অনেকর যেগুলো তেন ফাইন কিন্তু জানইন্যা বলে এগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারেন না এগুলো জানার চেষ্টা করুক কিন্তু জেন যে টেখার মালিক এই টেখার জাকাত দেওয়া জরুরি তো সতর্কতামূলক এই সমস্ত সব পয়সা রোজা কাজ দেওয়া জরুরি বরং যদি খারের কাছে অতিরিক্ত সম্পদ থাকে তো এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা হয়তো ওয়াজিবর রদ মানে প্রত্যাবর্তনযোগ্য অথবা ওয়াজিবর তাসাদ্দক ওইয়া থাকে সদকা খরা ওয়াজিব ইয়া থাকে তো সরকার বা সরকার যদি কোনোটার বাস্তবে মালিক ইয়া থাকে বা ট্যাক্সর পরিমাণ যেটা এটা তো ফুলই আপনার ট্যাক্স আদায় করতা ফুল ট্যাক্স আদায় করতা এটা সরকারের আপনি দিতা আর যদি এটা দিতা পারেন না আপনি তাহলে যে খাদ্য ওয়াজ ফর্জ ওইব এটার উপরে সতর্কতামূলক এটা ক্লিয়ার করা বড় মুশকিল যে আপনার রিয়েল রাইট কতটুকু আর ট্যাক্সর কতটা পয়সা আপনার কাছে ইয়ে ডুকছে যতটা ডুকছে এটা তো সরকারের দিলেই তা এই পরিমাণ টেখা সরকারের দেওয়া ওয়াজিব ওইব আমরা দৃষ্টিতে এটার উপরে তো জাকাত এই তো না বরং এটা ফুল পেমেন্ট ট্যাক্স স্বরূপ সরকারের দেওয়া জরুরি তখন অথবা হারাম মাল কোনো সময় এটা তো এটা এটা ঠিক হবে না এটার উপর জাকাত আসে না বরং এটা ফুল ট্যাক্স হিসেবে দিয়ে দেওয়া হলো জরুরি তো এই মাসালা তো এই এর উপর যদি আরও কিছু বিস্তারিত বুঝতে হয় বা কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন হয় কারো কারো এমন হয় তখন কেউ পরামর্শ নিতে পারে ব্যক্তিগতভাবে এসে নিজের অবস্থা পরিপূর্ণরূপে বর্ণনা করে এরপরে একটা সুরাহা একটা সুন্দর সমাধান কিছু আছে কি না বুঝবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আপনার প্রশ্ন বলবেন হুজুর আমি আর একটা কথা জানতে চাই গাম ওই আমি নিয়ে এমনি একটা সময় মানে কোন আসলে মর্নিং টাইম দিনে পড়ি এটা আমি নরমাল মানে পড়া যাই গিয়ে আর এখন মনে হয় স্কুলে অতি সাবে কি পড়ি আর সুরে এখন সময় পড়ি না এটা কোনো গুণই বনি বা কন্টিন যেন আমি খালি কোরআন শরীফ পড়ি যাই আমি আকি তিলাওয়াত আমি শেষ করতাম চাই একটা প্রথম পড়াই ওলা ওলা খান নেও কেন জানি এটা কি কি বনি যে না এটা তিলাওয়াত তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত করা এটা একটা সুন্নাত আমল কি তা নামাজের কথা কই রানি আপনি হ্যালো সুরা ফুড়ি না আর কন্টিনিউ তিলাওয়াত করি এটা নমাজর ভিতরে না নমাজর বাহিরে নমাজর ভিতরে কোরআন শরীফের যে কোনো অংশ থাকি পড়লে কেরাতর রিকোয়ারমেন্ট পুরো হয়ে যায় নমাজর ভিতরে যে কোনো অংশ পড়িলে আর যদি বিশেষ বিশেষ কিছু সুরা আছে এগুলো পড়তে পারলে খুবই ভালা উচিত কিছু কিছু সুরা আছে এটা বিশেষ ফজিফা বিশেষ আমল যেমন ফজিলত আইসে রাত্রে সুরা ওয়াকায়া তিলাওয়াত করলে একটা ফজিলত আছে আল্লাহ তালাবা নতুন দূর করিয়ে দেন রিজাক খরমৃদ প্রশস্ততা দান করেন সুরা ইয়াসিন পড়ার বিশেষত্ব এবং ফজিলত আছে জুমার দিন সুরায় কাহাফ পড়ার বিশেষ ফজিলত আছে জুমার রাত্রে সুরায় দোকান পড়ার ফজিলত আছে এই সমস্ত সুরা অকল যতটুকু ফারা যায় ফড়লে খুব বালা এগুলা ফড়বা আর এই ফজিলতগুলার অস্বীকার করতে পারত না কিন্তু ফড় যো আজীব না যদি কেউ ফড়ই না তো আমরা বাইদ্য করতাম পারতাম না যে ফড়লায় না খেনে কোনো দোষার উপর করতাম পারতাম না খুঁজতাম পারতাম না যেটা তুমি খেনে করলায় না উৎসাহিত কর্ম ফড়ক কোয়া কিন্তু হিটা আরও এক সুন্নত হইল গিয়া শুরুতাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত খতম করা তো এর লাগে দুই ওঠার মধ্যে একটা ব্যালেন্স সৃষ্টি করার দরকার আছে কিছু ফজিলতওয়ালা সুরা অকলও আমরা মাঝে মধ্যে পড়তাম যারা সবসময় ফা সাইন পড়ি ফারবা পড়িতা সবসময় পড়িবা আর যারা সবসময় পড়তা নাই মাঝে মধ্যে পড়বা আর নিয়মিত খতমে কোরআন করার যে একটা আমল এটাও অব্যাহত রাখতাম দুই ওঠার মধ্যে একটা ব্যালেন্স এবং সমন্বয় সাধন করার বারসাম্য রক্ষা করার দরকার আছে বলে আমি মনে করি এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম জি আপনার 
Aleyküm selam, rahmetullah. Yapınar başıma koy beni. Yaktar dinleyişim, zantan seçilemde bak. Cihye, hukuk. Hukuk, 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 Allah'ım ya sana kuruyadı, izi kuruyadı. Oğul da tu ya, oğul amin beşi